嫂子，我哥不想接你的电话，怕我转告你，请你以后不要再纠缠他了。菲儿，我我怀孕了，医生说孩子可能保不住了，我我想回家。我哥让我转告你，孩子保不住了更好。反正你们也已经。以后你是生是死也已经与他无关了，苏南。苏北，看在咱们曾经关系还不错的份上，我好心劝你，想开点吧。我哥都把你送出国了，是什么意思？你还不明白吗？以后不要再打电话过来了。昨晚，昨晚我们，昨晚我们什么都没发生。啊？什么意思？你不会让我对你负责吧？之前是谁口口声声说让我不要对你痴心妄想？怎么，成年人的游戏，你玩不起啊？怎么，干嘛一副怨妇脸看着我？你这样会让我以为，你该不会是爱上我了吧？换真时尚呢，最近也在策划走高端路线。如果陆总有意向的话，我跟进看看。陆总，陆总，啊，按照你说的做吧。嗯，呃，陆总啊，最近为工作繁忙，经常加班到深夜，难免有些累了。Maggie， 啊，你去买点咖啡，给大家提提神。哎，顺便买点驱蚊水。驱蚊水？没看到陆总脖子被蚊子咬了吗？啊。我们什么都没发生，你该不会让我对你负责吧？这么大火气啊！
你来干嘛？你还生气呢？你不是要离我远一点吗？找我干嘛？什么叫我要离你远一点啊？明明是你要我离你远一点的，还让我不要对你抱有幻想。你都那样说了，我要是再对你死缠烂打，让你负责的话，那恐怕我就要被赶出家门了。我让你离远一点，你就离远一点，啊？那，那我也没办法吗？你说我这个人啊，真的是对你喜欢，但要隐藏自己，不能被你发现，因为只有这样，才能靠近你啊。那你承认一开始接近我？是对我图谋不轨。嗯